программу акции с Андреем Аникиным. И я вижу уже презентацию «Российский рынок. Мой среднесрочный взгляд». Андрей, добрый день. Связь очень плохая. Добрый день, Андрей. Слышно меня? Да, да, слышно, только прерывается. Я понял. Все, вам слово, слушаем вас. Мы вас хорошо видим и слышим. Ну, в общем, ладно, буду рассказывать, все равно услышите. Да. Обсудим российский рынок. Что на настоящий момент, как я вижу его, какие существуют тенденции, то есть в каком состоянии находятся бумаги. Сейчас вы видите таблицу, как я вижу бумаги, в настоящий момент, куда находятся их направления. То есть в конце марта, начало апреля, по моему, по моему мнению, произошел разворот э, индекса ММВБ э, вверх. То есть все это произошло на уровнях индекса 1600-1640. То есть бумаги заходили где-то вот в этом диапазоне. На настоящий момент из 39 эмитентов, которые я рассматриваю, э, вот такая ситуация, то есть э, в лонг находятся все голубые фишки практически, э, то есть вход был где-то голубых фишек 1 апреля, 30, 30 марта, то есть вот в эти дни. Сейчас я конкретно покажу, в какие дни был э, самый, самый, самый большой входа. Э, хуже чувствует себя Северсталь. То есть акция в лонг не, не зашла вместе со всеми. То есть автопроизводители, Солерс, Автоваз и КАМАЗ. То есть эти бумаги аутсайдеры тоже в лонг они со всеми вместе не зашли. Так, посмотрим сам индекс, как он заходил. То есть вот первый диапазон, где бумаги входили, вот в этом диапазоне. То есть я сам здесь случайно зашел в лонг по Сбербанку. Маленько ошибся со входом, она была подождать. Но самое интересное, самый интересный день, который я заметил вообще во всем этом, это был день, это был день 26 марта. Именно 26 марта произошло очень, очень большой выход продавцов. Я просто это заметил. У меня я сделал себе индикатор рынка. То есть я вижу рынок, само настроение, то есть давление продавцов или покупателей, как идет на настоящий момент. То есть именно, именно 26 числа. Был самый апогей, то есть э, в этот момент выходили все продавцы, и далее был э, день 27 числа, и по этому дню уже было понятно, что рынок просто развернется. То есть вот в эти диапазоны был основной вход э, по всем бумагам. Дальше. По... Хотел показать Мосбиржу, то есть вы ее обсуждали, э, когда вы ездили на конференцию или куда там, что как э, росла Мосбиржа, в этот день. Скажу сразу, вход по Мосбирже был с 10 по 12 марта. То есть э, это был вход вообще очень давний, и в ней нужно было просто сидеть. Я сам заходил в Мосбиржу по 66 с половиной, я там потом тоже ее покажу в, в таблице. То есть такая бумага. В настоящий момент. Э, интересно, бумага Ростелеком. Вот этот скрин, который я сейчас показываю, это скрин от 17 марта. Я его делал, то есть тоже для презентации делал. В настоящий момент бумага выглядит вот так. То есть бумага пошла в лонг, то есть бумага пошла, э, начинает делать свое движение. То есть стрелками я еще в то время обозначил э, моменты, диапазоны, где в бумагу входили покупатели. И я считаю, что в настоящий момент данная бумага имеет очень хороший потенциал для роста. Я думаю, что набор позиций уже произошел. И в бумагу можно еще даже зайти, и в ней возможно еще посидеть. Вот такая интересная бумага. Так, что я еще приготовил? Дальше. Это Акрон. Это Акрон. Тоже есть еще потенциал для роста. То есть в данный момент бумага находится в позиции шорт. Но я в шорт не встаю, поэтому для меня она вне позиции. То есть э, на уровне 2.380-2.400 можно будет в бумагу зайти, у нее есть потенциал еще для роста. То есть скажу, что по всем позициям он э, ранее открытым, то есть я считаю, что уже как бы входить, я считаю, уже поздновато. То есть если вы хотите зайти э, в Сбербанк, там, в Газпром, в Роснефть, то есть как бы уже поздновато запрыгивать в этот поезд. 
нужно уже посидеть, посмотреть. Вот, Солерс. Еще интересует бумага Солерс. То есть, э, вот в этом диапазоне бумага зашла в шорт, э, сходила вниз, но шорта полноценного не получилось. В данный момент я рассматриваю бумагу в лонг. Возможно, даже сегодня я буду ее подбирать. То есть, тоже вот интересная ситуация. Из всех автопроизводителей, то есть, она как бы единственная. Вот АвтоВАЗ, я не смотрю, АвтоВАЗ точно нет никакого потенциала. КАМАЗ тоже не вижу пока. Вот Солерс можно рассмотреть. Вот. Так, далее. Северсталь. Северсталь тоже бумага. Самое интересное, очень хорошо шла вверх. Со всеми вместе ушла в шорт, но в данный момент, вот этот апрельский подъем, ее почему-то не, не купили. То есть, если ее рассматривать, то на уровне в диапазоне 660 можно ее рассмотреть на лонг. Тоже интересная ситуация. Так, маленько подведу итог. Считаю, что по индексу ММВБ сохраняется восходящее движение. На продажу в данный момент ни одна бумага не стоит. По крайней мере, я ни, ни продаж никаких не рассматриваю. Пока еще сопровождаю лонг ГМК и ММК, которые были куплены ранее, на предмет подтверждения входа. То есть бумаги маленько откатились вниз. То есть я смотрю, как они себя будут дальше вести. Как уже говорил, на покупку планирую Солерс, возможно, Акрон. Можно присмотреться к Алроса и НОМК. Тоже еще пару дней посмотреть, может быть, получится их приподнять. Не вижу покупателей в акциях КАМАЗ, АвтоВАЗ, АвтоВАЗ АП и Полиметал. То есть скажу, что в обзор включил Полиметал. Это 39-й эмитент в моем обзоре. То есть ранее был включен еще магнит. По магниту там обозначена сделка, мы сейчас ее рассмотрим. Еще включил полиметалл. Внешний фон. По внешнему фону сохраняю свое видение нефти как восходящей динамики. То есть считаю, что в нефти еще сохраняется позиция покупателей. Тут самое только что меня пугает, это очень тонкая цена. То есть по нефти мой предел цены это 56, 56 где-то долларов. То есть если этот предел она будет вниз пробивать, то есть возможен ее разворот. Мне как бы вот это маленько пугает. По рублю вижу укрепление. Смотрю 57 и, и 5 для отката вверх. Основные фишки покупать уже поздновато, шести что-либо рано. Так, сейчас покажу Сбербанк. Я считаю, что у индекса есть потенциал... Э еще пройти вверх. То есть вот, вы видите график Сбербанка, то есть зеленым обозначенным диапазоном среднесрочный, который я видел, на которых Сбербанк будет либо разворачиваться, либо идти вверх. То есть, как видим, диапазон в районе 72, он пробивал вниз, то есть с этого диапазона его шортили, он ушел вниз. Вот этот диапазон 63-64 я изначально рассматривал как диапазон бумаги в разворот. То есть она в этом диапазоне ее все-таки подняли и, я считаю, и закрепились. То есть я считаю, что по Сбербанку есть хороший потенциал для роста. Ну, как бы будет такое мнение, что акции Сбербанка, как бы такой показатель рынка, ну вот я думаю, что у данной бумаги есть потенциал еще сходить вверх. Также по Газпрому, вот эта акция Газпрома. То есть «Газпром» также подтвердил закрепление моего среднесрочного диапазона. То есть вот здесь 140, 142, 50. Я считал, что если акция за хорошо. Вход был, конечно, на 138, но при закреплении среднесрочного диапазона мое видение бумаги дальше, как бы, я вижу вверх. То есть следующая цена бумаги, это, я думаю, будет 152. Вот на 152 находится следующий среднесрочный диапазон в котором бумагу будут либо разворачивать, либо ее потащить дальше. Такая вот ситуация. Ранее, когда еще я выступал, мы озвучивали сделки по, по входам, то есть по МТС, по Татнефти, по Лукойлу, по Газпрому, по Мосбирже, по Сбербанку, по Магниту. То есть я говорил, что мы эти сделки, я их озвучу, и мы будем их сопровождать. То есть в данный момент по МТС 19 марта был вход, э, сделка в плюсе 7%, по Татнефти 5%, по Лукойлу 3%, по Газпромнефти 
минус 0,25. Скажу по «Газпромнефти» отдельно. То есть акция стоит в определенном коридоре в данный момент. Но в этом коридоре я вижу очень большие силы. То есть на выходе из этого коридора будет очень хороший импульс. Там собирается очень большое движение. То есть я думаю, что оно будет вверх, я акцию купил, ну, надо за ней понаблюдать. То есть перспектива есть, но куда пока будем еще смотреть. Мосбиржа, как я ее озвучил, когда были акции в плюсе, плюс 11%, Сбербанк рано зашел на 67%, то есть пока минус 2%, но сегодня думаю, что акция дальше пойдет. Надо было потерпеть, маленько посмотреть ее и далее зайти. Ну, вход как бы был правильный, но чуть раньше. Магнит. То есть по магниту тоже я увел его в обзор. 23 марта магнит зашел в лонг. 8% плюсом идет акция. И сургут нефтегаз 4,83. Вот такая вот ситуация в данный момент. По бумагам.